नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तर आपण पाहत आहोत पेशी हे प्रकरण तर आज आपल्याला क्लिअर करायचं आहे डी एन ए आणि आर एन ए ओके सो समोर हे तुम्हाला एक फिगर दिसते ठीक आहे हे आर एन ए आहेत म्हणजे सिंगल स्टँडर्ड आहेत आणि हे डी एन ए आहेत म्हणजे डबल स्टँडर्ड आहेत तर हे तुम्हाला मी नंतर सांगेनच की कशा पद्धतीचं हे स्ट्रक्चर वगैरे आहे तर आता सुरुवात करूयात आपण पहिल्यांदा तर सुरुवातीला आपण बघूया की केंद्रक द्रव्य म्हणजे काय आय होप तुम्हाला सर्वांना इमेज जी असेल ती दिसत असेल व्यवस्थित तर बघा व्यवस्थित क्लिअर बघा तर केंद्रक द्रव्य म्हणजे काय तर बघा की न्यूक्लिक ॲसिड्स आणि जे क्रोमॅटिन्स आहेत ठीक आहे तर हे कशामध्ये असतात केंद्रक द्रव्यामध्ये असतात क्लिअर आहे कशामध्ये असतात केंद्रक द्रव्यामध्ये असतात न्यूक्लिक ॲसिड्स आणि क्रोमॅटिन्स आणि केंद्रक द्रव्य कुठे असतात केंद्रकामध्ये असतं क्लिअर आहे केंद्रक द्रव्य हे कशाचं मिळून बनतं न्यूक्लिक ॲसिड्स न्यू म्हणजेच काय न्यूक्लिक आम्ल आणि क्रोमॅटिन्स म्हणजे काय रंग धागे त्याला आपण म्हणतो ठीक आहे क्रोमॅटिन्स म्हणजे काय रंग धागे त्याला असं म्हणतो तर यांचे हे कशामध्ये असतं केंद्रक द्रव्यामध्ये असतं आणि केंद्रक द्रव्य कशामध्ये असतं केंद्रकामध्ये असतं क्लिअर आहे नंतर बघा की आता न्यूक्लिक आम्ल आपण बघूया एक झाली न्यूक्लिक आम्ल म्हणजे काय आधी काय काय कन्सेप्ट जे असतात त्या तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं पडतं याच्यामध्ये तर पहिल्यांदा बघूया आपण न्यूक्लिक आम्ल म्हणजे काय तर जे शुगर फॉस्पेट बॅकबोन ही कन्सेप्ट आपण सुरुवातीला बघूया की शुगर फॉस्पेट बॅकबोन म्हणजे काय तर अनुक्रमे शृंखलेसारखे जोडलेले शर्करा ओके अनुक्रमे काय शृंखलेसारखे जोडलेले शर्करा आणि फॉस्पेटचे रेणू ह्याला काय म्हणतात शुगर फॉस्पेट बॅकबोन असं म्हणतात क्लिअर आहे शुगर फॉस्पेट बॅकबोन हा शब्द लक्षात ठेवा शुगर फॉस्पेट बॅकबोन म्हणजे काय शृंखलेसारखे जोडलेले शर्करा आणि फॉस्पेटचे रेणू ओके आणि हे जे शृंखलेसारखे जोडलेल्या फॉस्पेटचे रेणू असतात त्याला म्हणायचं फॉस्पोडायस्टर काय म्हणायचं त्याला फॉस्पोडायस्टर ओके आणि हे जे रेणू असतात ते एक यामध्ये एक नत्र रेणू जोडलेला असतो त्याला म्हणायचं नायट्रोजन बेसिस ठीक आहे नत्र रेणू म्हणजे काय नायट्रोजन बेसिस हा एक नत्र रेणू यांना जोडलेला असतो या शृंखलेला तर हे तुम्हाला क्लिअर झालं की न्यूक्लिक आम्लमध्ये पहिल्यांदा शुगर फॉस्पेट बॅकबोन म्हणजेच काय अनुक्रमे शृंखलेसारखे जोडलेले जे शर्करा आणि फॉस्पेटचे रेणू असतात त्याला म्हणायचं शुगर फॉस्पेट बॅकबोन आणि या स्ट्रक्चरला म्हणायचं फॉस्पोडायस्टर काय म्हणायचं फॉस्पोडायस्टर ओके आणि ह्या ज्या शृंखला आहे याला एक नत्र रेणू जो असतो किंवा नायट्रोजन बेस जो असतो तो जोडलेला असतो नंतर बघूया की न्यूक्लिक आम्लांचा शोध कोणी लावला तर न्यूक्लिक आम्लांचा शोध लावला फ्रेडरिक मिशर यांनी लावला कुणी लावला फ्रेडरिक मिशर यांनी लावलेला आहे ओके कुणी शोध लावला फ्रेडरिक मिशर यांनी शोध लावलेला आहे कधी लावला अठराशे एकोणसत्तरमध्ये ह्या न्यूक्लिक आम्लांचा शोध लावलेला आहे नंतर न्यूक्लिक आम्लाचे कोण दोन प्रकार पडतात पहिला जो आहे तो डी आणि दुसरा जो आहे तो आर एन ए क्लिअर आहे न्यूक्लिक आम्लाचा शोध लावला फ्रेडरिक मिशर यांनी अठराशे एकोणसत्तरमध्ये न्यूक्लिक आम्लाचे कोण दोन प्रकार पडतात एक म्हणजे डी आणि दुसरा म्हणजे आर एन ए डी एन एचा लॉंगफॉर्म काय आहे डी ऑक्सिरायबो न्यूक्लिक ॲसिड ओके डी ऑक्सिरायबो न्यूक्लिक ॲसिड याचं स्ट्रक्चर काय सी फायू एस टेन ओ फोर लक्षात ठेवा सी फायू एस टेन ओ फोर हे स्ट्रक्चर लक्षात ठेवा सी फायू एस टेन ओ फोर म्हणजे पाच कार्बन दहा हायड्रोजन आणि चार ऑक्सिजन यांच्यापासून हे डी एन ए असं बनत असं म्हणजे हे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला डी एन एचा नंतर आर एन एचा लॉंगफॉर्म काय रायबो न्यूक्लिक ॲसिड ठीक आहे सी फायू एस टेन ओ फायू फक्त एक ऑक्सिजन याच्यामध्ये वाढतो बाकीचं स्ट्रक्चर सेमच राहतं क्लिअर आहे तर हे दोन्ही तुम्हाला लक्षात आलं असेल आयोग तुम्हाला दोन्ही लक्षात आलेलं असेल तर बघा आपण आत्तापर्यंत काय बघितलं की केंद्रक द्रव्य म्हणजे काय न्यूक्लिक ॲसिड्स आणि क्रोमॅटिन हे असतात केंद्रक द्रव्यामध्ये असतात आणि केंद्रक द्रव्य असतं केंद्रकामध्ये नंतर न्यूक्लिक आम्ल याच्यामध्ये पहिला जो कन्सेप्ट आहे तो आहे शुगर फॉस्पेट बॅकबोनचा शुगर फॉस्पेट बॅकबोन म्हणजे काय तर शृंखलेसारखे जोडलेले शर्करा आणि फॉस्पेटचे रेणू त्याला म्हणायचं शुगर फॉस्पेट बॅकबोन आणि या स्ट्रक्चरला म्हणायचं फॉस्पोडायस्टर या ह्या स्ट्रक्चरला एक नत्र रेणू जो असतो म्हणजे नायट्रोजन बेड जे असतं ते जोडलेले असतं न्यूक्लिक आम्लाचा शोध लावला फ्रेडरिक मिश्र यांनी अठराशे एकोणसत्तरमध्ये ओके अठराशे एकोणसत्तरमध्ये शोध लावला न्यूक्लिक आम्लाचे कोण दोन प्रकार पडतात त्याला म्हणायचं डी एन ए आणि आर एन ए डी एन एचा लॉंगफॉर्म आहे डी ऑक्सिरायबो न्यूक्लिक ॲसिड स्ट्रक्चर आहे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आहे सी फायू एस टेन ओ फोर आणि आर एन एचा लॉंगफॉर्म आहे रायबो न्यूक्लिक ॲसिड याचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आहे सी फायू एस टेन ओ फायू ओके आता नंतर बघा की डी एन ए आणि आर एन एचमध्ये डिफरन्स काय आता हे बघणं गरजेचं पडतं आपल्याला तर व्यवस्थित तुम्ही केअरफुली बघा आता डी एन ए आणि आर एन एमध्ये डिफरन्स काय आहे तर बघा पहिल्यांदा फंक्शन्स आपण बघूया म्हणजे कार्य कार्यामध्ये कसं डिफरन्स पडतो डी एन ए आणि आर एच्या तर बघा आता तर लॉंग टर्म स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ठीक आहे डी एन ए काय करतो लॉंग टर्म स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन म्हणजे अनुवांशिक माहिती जी आहे ते साठवण्याचं काम जे
ऑर्गेनिजम्स ठीक आहे आणि त्यांचं संप्रेरण करण्याचं काम सुद्धा डी एन ए करत असतं कशासाठी आदर सेल आणि न्यू ऑर्गेनिझम ट्रान्सफॉर्म म्हणजे तयार करण्यासाठी क्लिअर आहे म्हणजे डी एन ए फक्त तुम्ही एवढं लक्षात ठेवा की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन म्हणजे अनुवांशिक माहिती साठवण्याचं काम जे असतं ते डी एन ए करत असतं आणि आर एन ए काय करतं यूज टू ट्रान्सफर द जेनेटिक कोड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द रायबोझोम्स टू मेक प्रोटीन्स ठीक आहे म्हणजे अनुवांशिक जो कोड आहे जी सूचना आहे ते ट्रान्सफर करायचं काम हे आर एन ए करत असतं कोणापासून न्यूक्लियसपासून रायबोझोम्सपर्यंत टू मेक प्रोटीन्स ठीक आहे प्रोटीन्स बनवण्यासाठी जो जेनेटिक माहिती आहे किंवा अनुवांशी माहिती आहे ते न्यूक्लियसपासून रायबोझोम्सपर्यंत पोचवण्याचं काम हे आर एन ए करत असतं आर एन ए इज इज यूज टू ट्रान्समिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन सम ऑर्गेनिझम्स अँड मे हॅव बीन द मोलिक्युल यूज टू स्टेअर स्टोअर्ड जेनेटिक ब्ल्यू प्रिंट्स इन प्रिमिटिव्ह ऑर्गेनिझम्स ठीक आहे म्हणजे फक्त लक्षात ठेवा की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट करायचं काम इतर ऑर्गेनिझममध्ये हे आर एन ए करत असतं ओके नंतरचा पॉइंट आहे की स्ट्रक्चरल फीचर्स कसे आहेत म्हणजे त्यांची रचना कशी आहे तर डी एन एची जी रचना आहे ती डबल फॉर्म हेलिक स्ट्रक्चर असल्याचं म्हणजे बी फॉर्म डबल हेलिक स्ट्रक्चर हे डी एन एचं आहे लक्षात ठेवा बी फॉर्म डबल हेलिक स्ट्रक्चर ओके आणि डबल स्टँडर्ड मोलिक्युल कन्सिस्टिंग ऑफ ए लॉंग चेन न्यूक्लिओटाईड्स इथं लक्षात ठेवा ह्याच्यामध्ये लॉंग चेन न्यूक्लिओटाईड असतात डबल स्टँडर्ड स्ट्रक्चर असल्याचं आणि बी फॉर्म डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर असतं म्हणजे तीन शब्द तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे एक बी फॉर्म डबल हेलिक्स हेलिक्स म्हणजे काही शृंखलेसारखं म्हणजे ते काड्या काड्यासारखं असतं ते हेलिक्स ट्रस हेलिक्सारखं स्ट्रक्चर डी एन ए इज अ डबल स्टँडर्ड मोलिक्युल ठीक आहे डबल स्टँडर्ड मोलिक्युल असतं आणि कन्सिस्टिंग ऑफ लॉंग चेन ऑफ न्यूक्लिओटाईड्स तीन शब्द लक्षात ठेवा आणि आर एन ए म्हणजे काय अ फॉर्म हेलिक्स ओके इथं बी फॉर्म हेलिक्स आहे इथं फक्त ए फॉर्म हेलिक्स आर एन ए युजली अ सिंगल स्ट्रँड हेलिक्स कन्सिस्टिंग ऑफ ए शॉर्टन चेन ऑफ न्यूक्लिओटाईड्स ओके तर बघा डी एन ए म्हणजे बी फॉर्म डबल हेलिक्स आर एन ए ए फॉर्म डबल हेलिक्स डबल स्टँडर्ड मोलिक्युल सिंगल स्टँडर्ड मोलिक्युल लॉंग चेन ऑफ न्यूक्लिओटाईड्स आणि शॉर्टर चेन ऑफ न्यूक्लिओटाईड्स तर हे असं जे आहे तर स्ट्रक्चरल फ्युचर्समध्ये असा फरक आहे डी एन ए आणि आर एन एच्यामध्ये नंतर समजा बेसिस ऑफ शुगरमधून जर आपण यांचं कंपॅरिझन करायचं ठरवलं आपण बेसिस ऑफ शुगरवरून तर कशा पद्धतीचं होतं तर डी एन ए जे आहे ते डी ऑक्सिरायबोज शुगर बॅ शुगर फॉस्पेट बॅकबोन ओके डी ऑक्सिरायबोज हे तर लक्षात ठेवा डी ऑक्सिरायबोज शुगर फॉस्पेट बॅकबोन आणि आर एन ए म्हणजे काय रायबोज शुगर फॉस्पेट बॅकबोन एवढंच तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे डी एन ए जिथे येईल जिथं डी शब्द आला डी ऑक्सिरायबोज जिथं आर एन ए आलं तर फक्त रायबोज क्लिअर आहे तर आता कंपेअर बेसिस ऑफ शुगर कोणते असतात आर डी एन एमध्ये ॲडेनिन गॉनिन सायटोसिन आणि थायमिन हे बेस असतात ॲडेनिन गॉनिन सायटोसिन आणि थायमिन हे बेस असतात आणि आर एन एमध्ये काय असतं ॲडेनिन गॉनिन सायटोसिन आणि युरेसिल फक्त थायमिनच्या जागी आर एन एमध्ये असतं युरेसिल एवढं तुम्ही ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा ओके ॲडेनिन गॉनिन सायटोसिन थायमिन डी एन एमध्ये आणि आर एन एमध्ये ॲडेनिन गॉनिन सायटोसिन आणि युरेसिल ओके नंतर बघूया की प्रपोगेशन म्हणजे काय असतं तर डी एन ए जे असतं ते सेल्फ रिप्लिकेटिंग आहे ओके डी एन ए सेल्फ रिप्लिकेटिंग आहे आणि आर एन ए जे आहे ते सिंथेसाइजड फ्रॉम डी एन ए म्हणजे डी एन एपासूनच आर एन ए सिंथेसाइज म्हणजे तयार होतं ऑन ऑन अँड ॲज नेडेड बेसिस ज्यावेळी गरज असते त्याचवेळी हे आर एन ए बनतं कोणापासून बनतं डी एन एपासून सिंथेसाइज होऊन हे आर एन ए बनत असतं पण डी एन ए कसं असतं सेल्फ रिप्लिकेटिंग असतं म्हणजे स्वतः स्वतः ते तयार होत असतं ओके नंतर हे बेस पेअरिंग कसं आहे बेस पेरिंग बघा डी एन एमध्ये आहे ॲडेनिन आणि थायमिन म्हणजे ए टी आणि जी सी जी सी म्हणजे काय गॉनिन आणि सायटोसिन आणि आर एन एमध्ये आहे ए यू आणि जी सी आता या दोघामध्ये बेस पेरिंग जर बघितलं तर जी सी जी सी कॉमन आहे दोघामध्ये पण फक्त ए टी आणि ए यू हे दोन तुम्ही लक्षात ठेवा ॲडेनिन आणि युरेसिल कशामध्ये आहे आर एन एमध्ये आहे आणि ॲडेनिन आणि थायमिन कशामध्ये आहे डी एन एमध्ये आहे ओके सोडं तुम्ही लक्षात ठेवा नंतर सर रिॲक्टिव्हिटी म्हणजे त्या त्याच्यामध्ये असणाऱ्या बॉन्डच्या क्षमतेनुसार त्यांची रिॲक्टिव्हिटी कशी असते तर हे सुद्धा बघणं आपल्याला गरजेच पडतं जर बघा तर हे कसं आहे तर बघा द कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड्स इन डी एन ए मेक्स इट फेअरली स्टेबल ठीक आहे कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड्समुळं डी एन ए कसं होतं एक स्टेबल स्थिर अवस्थेमध्ये ते असतं डी एन ए प्लस द बॉडी डिस्ट्रॉयज एन्झाईम्स दॅट वुड अटॅक्स डी एन ए द स्मॉल ग्रुप्स इन द हेलिक्स ऑल्सो सर्व्ह ॲज प्रोटेक्शन प्रोव्हायडिंग स्पेसेस फॉर एन्झाईम्स टू अटॅच ओके म्हणजे एक लक्षात ठेवा फक्त कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड्समुळे डी एन ए कसं असतं फेअरली स्टेबल असतं आणि ह्या डी एन एमध्ये असतो कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड आणि आर एन एमध्
परत बघा अल्ट्रावायलेट डॅमेज कसं असतं की डी एन ए इज ससेप्टेबल टू अल्ट्रावायलेट डॅमेज म्हणजे संवेदनशील असतं डी एन ए त्या जर कम्पेअर केलं आर एन एशी तर आर एन ए कसं असतं रेजिस्टंट रेजिस्टन्स असतं म्हणजे अल्ट्रावायलेटला ते रोखू शकतं ठीक आहे तर हे ससेप्टेबल असतं डी एन ए आणि आर एन ए कसं असतं रेजिस्टन्स असतं तर या दोन गोष्टी दोन गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे आता अल्कलाईन कंडिशन म्हणजे अल्कदर्मीमध्ये कसं होतं डी एन ए हे स्टेबल असतं पण आर एन ए हे स्टेबल नसतं अल्कलाईन कंडिशनमध्ये नंतर युरेसिल जे आपण बघितलं मागाशी तर युरेसिन लॅक्स अ मिथिल ग्रुप ऑन इट्स रिंग्स दॅट्स वाय इट डिपर्स फ्रॉम थायमिन ठीक आहे युरेसिनमध्ये काय असतं की मिथिल ग्रुप जो असतो मिथिल ग्रुप जो असतो तो अबसेंट असतो क्लिअर आहे कोणता ग्रुप मिथिल ग्रुप जो असतो तो अबसेंट असतो दॅट्स वाय तो थायमिनपासून हा वेगळा असतो ठीक आहे तर आपण तुम्हाला स्ट्रक्चर दाखवतो मी कसं असतं हे थायमिनचं आणि युरेसिलचं तर बघा हा युरेसिल आहे इथं ठीक आहे हे युरेसिलचं स्ट्रक्चर आहे आणि हे जे आहे हे थायमिनचं स्ट्रक्चर आहे ठीक आहे तर थायमिनमध्ये तुम्हाला इथं सी एच सी एच ग्रुप दिसतोय हा हा सी एच तर ग्रुप तुम्हाला दिसतो इथं पण युरेसिलमध्ये सी एच ग्रुप नसतोय त्याच्यामुळे हे युरेसिल थायमिनपासून हे वेगळं पडतं क्लिअर आहे नंतर बघूया आता डी एन एचं कार्य एक्झॅक्टली काय बघा डी एन एचं कार्य अनुवांशिक माहितीचं संक्रमण जे आहे ते एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे करणं क्लिअर आहे डी एन एचं कार्य आहे अनुवांशिक माहितीचे संक्रमण एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे करणं दुसरं आहे सजीवांचे अनुवांशिक गुणधर्म ठरवणं उदाहरणार्थ त्वचा डोळे आणि केसांचा रंग ओके तर हे कोणाचं कार्य आहे डी एन एचं कार्य डी एन एचा विशिष्ट कार्यात्मक घटक कोणता तर जनुक त्याला आपण जीन्स असं म्हणतो तर हा डी एन एचा विशिष्ट असा कार्यात्मक घटक आहे नंतर चौथा पॉईंट आहे डी एन एतील जनुक एक किंवा जास्त पेशींना नियंत्रित करतं लक्षात ठेवा डी एन एतील जनुक एक किंवा जास्त पेशींना नियंत्रित करतं डी एन एचा व्यास असतो चोवीस अँगस्ट्रॉंग आणि लांबी असते सुमारे चौतीस अँगस्ट्रॉंग चोवीस अँगस्ट्रॉंग आणि चौतीस अँगस्ट्रॉंग एवढी लांबी असते डी एन एची क्लिअर आहे तर बघा अनुवंशिक माहितीचे संक्रमण एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे करणे डी एन एचं कार्य आहे सजीवांचे अनुवंशिक गुणधर्म ठरवणं उदाहरणार्थ त्वचा डोळे केसांचा रंग हे डी एन एमो ठरतं डी एन एचा विशिष्ट कार्यात्मक घटक आहे जनुक त्याला आपण म्हणतो जीन्स डी एन एतील जनुक एक किंवा जास्त पेशींना नियंत्रित करतं डी एन एचा व्यास असतो चोवीस अँगस्ट्रॉंग तर लांबी असते चौतीस अँगस्ट्रॉंग नंतर आर एन एचे कार्य आणि प्रकार बघा तर पहिला जो प्रकार आहे तो आहे एम आर एन ए त्याला आपण म्हणतो मॅसेंजर आर एन ए तर डी एन एतील जनुकीय माहिती प्रतिन संश्लेषणासाठी उपलब्ध करणे हे कुणाचं काम आहे एम आर एन एचं काम आहे लक्षात ठेवा डी एन एतील जनुकीय माहिती प्रतिन संश्लेषणासाठी उपलब्ध करणे कुणाचं काम आहे एम आर एन एचं काम आहे आर एन एमध्ये हे प्रमाण किती आहे तीन ते पाच टक्के हे प्रमाण असतं आर एन एमध्ये ओके दुसरा जो प्रकार आहे आर एन एचा तो आहे टी आर एन ए पहिला बघितला एम आर एन ए दुसरा टी आर एन ए टी आर एन ए म्हणजे काय ट्रान्सफर आर एन ए ओके तर रायबोझोम्सला एमिनो आम्लांचा पुरवठा करणे हे कुणाचं काम आहे टी आर एन ए लक्षात ठेवा रायबोझोम्सला एमिनो आम्लांचा पुरवठा करणे आणि आर एन ए मध्ये हा टी आर एन एचं प्रमाण असतं दहा ते पंधरा टक्के ओके एम आर एन एचं प्रमाण आर एन ए मध्ये किती आहे तीन ते पाच टक्के टी आर एन एचं प्रमाण आहे दहा ते पंधरा टक्के ओके तिसरा जो प्रकार आहे तो आहे आर एन ए म्हणजे रायबोझोमल आर एन ए आता हे कशासाठी करतात तर एम आर एन एला प्रथिने तयार करण्यासाठी हे आर एन ए म्हणजे रायबोझोमल आर एन ए जे आहे ते मदत करतात आणि आर एन ए मध्ये ह्या आर आर एन एचं प्रमाण असतं ऐंशी टक्के क्लिअर आहे पहिला प्रकार बघितला आपण एम आर एन ए म्हणजे मॅसेंजर आर एन ए तर डी एन एतील जनुकीय माहिती प्रथिन संश्लेषणासाठी प्रथिन संश्लेषणासाठी उपलब्ध करणे ओके हे कुणाचं काम आहे एम आर एन एचं काम आहे आर एन ए मध्ये प्रमाण असतं तीन ते पाच टक्के किती प्रमाण असतं तीन ते पाच टक्के टी आर एन एचं काम काय आहे रायबोझोम्सला एमिनो आम्लांचा पुरवठा करणे आर एन एमध्ये याचं प्रमाण असतं दहा ते पंधरा टक्के आणि तिसरा जो प्रकार आहे तो आहे आर आर एन ए म्हणजे रायबोझोमल आर एन ए तर हे काय करतं एम आर एन एला प्रथिने तयार होण्यास मदत करते आणि आर एन एमध्ये या आर आर एन एचं प्रमाण असतं ऐंशी किती प्रमाण आहे ऐंशी टक्के प्रमाण असतं ओके नंतर बघा पुढे आता तर कृत्रिम डी एन ए जे आहे त्यांची निर्मिती करण्यासाठी खालील संयुगांचा जो आहे तो वापर केला जातो ठीक आहे कृत्रिम डी एन ए निर्मिती करण्यासाठी खालील संयुगांचा उपयोग केला जातो आता न्यूक्लिक ॲसिड ह्या चारीमध्ये कॉमन आहे फक्त पहिले जे शब्द आहेत ते लक्षात ठेवा कृत्रिम डी एन एसाठी ठीक आहे कृत्रिम डी एन ए निर्मिती करण्यासाठी खालील संयुगाचा वापर केला जातो तर पहिला जो आहे तो पेप्टाइड न्यूक्लिक ॲसिड ओके पेप्टाइड न्यूक्लिक ॲसिड दुसरा आहे मॉर्फोलिनो न्यूक्लिक ॲसिड तिसरा आहे ग्लायकॉल न्यूक्लिक ॲसिड आणि चौथा आहे थ्रिओज न्यूक्लिक ॲसिड बघा परत सांगतो पेप्टाइड न्यूक्लिक ॲसिड मॉर्फोलिनो ग्लाई न्यूक्लिक ॲसिड ग्लायकॉल न्यूक्लिक ॲसिड आणि थ्रिओज न्यूक्लिक ॲसिड तर हे जे चार
डी एन एची संरचना जी आती ती हिस्टोन ये नाव लक्षा ठेवा डी एन एची संरचना हिस्टोन य प्रथिना की बनने लगती ओके हिस्टोन या प्रथिना की संरचना सॉरी हिस्टोन या प्रथिना की प्रथिना डी एन ए की संरचना जी आती ती बन डी एन ए संश्लेषण मधे डी एन ए पॉलिमरेज कुछ डी एन ए पॉलिमरेज नाव लक्षा ठेवा डी एन ए पॉलिमरेज हे विकर जे है क्या है तो विकर है महत्वा भूमिका पार पड़ता है कशा मे डी एन ए संश्लेषण मधे नर डी एन ए मध्य दोन सर्पिलाकार श्रृंखला परस्पर विरुद्ध दिशे मे एक श्रृंखला घड़ा काटा दिशे आ एक श्रृंखला घड़ा काटा विरुद्ध दिशे फिरत आते ओके डी एन ए मध्य दोन श्रृंखल शर्पिला का श्रृंखला परस्पर विरुद्ध दिशे मजे एक श्रृंखला घड़ा काटा के दिशे आ एक श्रृंखला घड़ा काटा विरुद्ध दिशे जी आती ती फिर आते ओके सो अशा पद्धति से डी एन ए आर एन ए है सो व्यवस्थित तुम्हें बोन घया तो ये बे डी एक्स यू रायबोज न्यूक्लिक आए एक घड़ा काटा के दिशे आ दुसरा है तो घड़ा विरुद्ध दिशे फिर नर बेसिस को आर एन ए मे बेसि साइटोसिन है हेच स्ट्रक्चर तुम्हें लक्षा ठेवा कभी कभी आता अ प्रश्न यू शको कि फ्त तुम्हारा स्ट्रक्चर देते हैं तो स्ट्रक्चर कशाच है तो साइटोसिन ही स्ट्रक्चर है ये गॉनिन है एडिनिन है और यूरेसिल है ठीक है ये न्यूक्लिओ बेसिस आर एन ए मदले न्यूक्लिओ बेसि डी एन ए मे को साइटोसिन गॉनिन एडिनिन थाइमीन आके चार है थे साइटोसिन गॉनिन एडिनिन और थाइमीन फ्त ये यूरेसिल ये आर एन ए मे एन डी एन ए मे थाइमीन यूरेसिल मिथैल ग्रुप नो थाइमीन मे मिथैल ग्रुप आतो ओके सो एवडा ये फरक है न्यूक्लि बेसि तुम्हारा संगित बेस पेयर्स तुम्हारा संगित सर्व हेलिक्स जे है तो हेलिक्स तो पुम्ला महत पाजे का एक्जैक्टली हेलिक्स कुछ है तो हे स्ट्रक्चर है तो हेलिक्स स्ट्रक्चर आते ठीक है तो अशा पद्धति से डी एन ए आर एन ए है आई होप तुम्हारा सर्व समझला समझला अल तरी वीडियो में नक्की लाइक करा लाइक करा अजिब विसरू ना और जैसे अजू चैनल सब्सक्राइब के नसेल आप नक्की चैनल सब्सक्राइब करूँ गया सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइज एंड ऑल द बेस्ट